Und da geht es praktisch die Wand hoch. Ich fahre nicht zu einem hoch. Ich habe keinen Bock mehr. Da hinten irgendwo den Ort und suchen wir irgendwie eine Pension. Ja, guten Morgen. Ich habe wunderbar geschlafen. Es ist echt kühl jetzt noch. Ähm, ich schaue mal, dass ich irgendwie heute Mittag noch loskomme. Ja, Zelt ist trocken. Alles schon wieder eingepackt. Zeltunterlagen und so weiter. Ja, so langsam verzieht sich hier auch der Nebel und die Wolken. Ja, ich werde nochmal runtergehen, äh, den Akku von meinem E-Bike holen, den aufladen. Ansonsten habe ich ja noch den 500, der ist noch voll. Oh, ich wollte halt noch mal eine Runde drehen. Vielleicht fahre ich nach Garmisch, mal schauen. Ja, übrigens ist hier direkt gegenüber die Zugspitze. Also man sieht das vom Aufzug aus. Hat man gestern nicht gesehen. Ja, dann gehe ich mal runter. Ja, schon wieder zugezogen. Könnte man gerade noch sehen. Also das da hinten ist die Zugspitze. Ja, hier ist mein Vater da gestellt in der Garage. Das Rad sieht aus. Fast leer. Da war leer. Jetzt kann er laden. Ja, nochmal zu meiner eigenen Orientierung. Ja, hier bin ich in Lermos, also hier etwa. Und ich bin gestern hier aus von Füssen gekommen. Bichelbach, wo ich schon mal war. Hier sind wir früher gefahren. Und genau, die Via Claudia Augusta führt hier irgendwie hier weiter nach Imst. Imst heißt das, glaube ich. Und ich überlege heute, wenn das Wetter besser wird, noch ist es ja echt wieder regnerisch, dann überlege ich vielleicht hier mal nach Garmisch zu fahren. Mal schauen, so langsam nervt es beim Regen. Ja, bevor mir noch die Decke hier auf den Kopf fällt, fahre ich mal los. Ich habe meine Regensachen eingepackt. Ja, Regenhose und so weiter. Und meinen Saftsack. Über den Zufall mit dem Saftsack. Und die wichtigsten Sachen für eine Tagestour. Ja, ich werde jetzt mal mein Fahrrad aus dem Schuppen holen und den Berg runterrollen. Ja, das ist die Zugspitze. Jetzt kann man so langsam sogar die Sonne wieder erahnen. Einzel Grad, 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 Grad. Mach die lange Hose an heute. Da hinten sieht man die Zugspitzbaum. Kann ich jetzt hier nochmal da drüben das Dorf zeigen, wo ich bin, das Leermoos, links neben der Kirche, ist mein Hotel oder Pension. Und da kommt die Sonne tatsächlich wieder raus. Wow. Ja, die Strecke nach Garmisch, die ist jetzt größtenteils flach, hat so gut wie keine Höhenmeter. Kann jeder mit seinen Kindern, auch kleinen Kindern fahren, habe ich mir sagen lassen. Ist klar, wir fahren jetzt immer am Teil entlang. So, habe hier gerade noch mal einen Hochdruck entdeckt. So. Schön aus der Entfernung. Oh Gott.
Gott, das ging ja erst los, als ich drauf gedrückt habe. Hey, hey, hey. So, da haben wir einmal klar gespielt. Hier geht's zu Zug, Spitzbahn. Und für mich geht's jetzt hier weiter. Das stimmt ja gar nicht. Wieder falsch. Äh, der Weg führt jetzt oberhalb der Straße entlang. Oh Gott, verlassen ist es nicht gerade. Da scheint es was zu gucken zu geben. Ja, schon eindrucksvoll. Bevor jemand in die Kommentare schreibt, man sollte nicht mit dem Hochdruckreiniger das E-Bike reinigen, das weiß ich auch. Aber ihr habt ja gesehen, dass ich noch nicht mal auf den Auslöser gedrückt habe und der Strahl relativ weich war. Ich hatte auch also mindestens 50 cm Abstand. Also da passiert nichts. Ja, Mist. Ihr habt es wahrscheinlich eher festgestellt als ich. Es war immer so ein Quietschen zu hören. Ich habe gerade mal darüber nachgedacht, ob vielleicht die Belege hinten, die Bremsbeläge auch mal durch sein könnten. Ja, man sieht es hier, die sind durch. Und man sieht auch schon an der Bremsscheibe, ja, dass sie so leicht angegriffen ist. Ich habe jetzt welche dabei. Es geht auch bergab, deswegen sollte ich eigentlich mal wechseln. Ich werde mal bei nächster Gelegenheit versuchen. Habe ich Werkzeug dabei? Ja, müsste ich eigentlich alles dabei haben. Schön hier. Es scheint aber überflutet zu sein. Und wenn ich ein ruhiges Plätzchen gefunden habe, dann wechsle ich die Belege mal. Ah, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Ich habe zu Hause auch noch mal kontrolliert. Ich habe gesehen, da ist noch genügend drauf. Aber ich habe doch wohl mehr verbraucht, als ich dachte. Okay. Ja, und ich dachte, mir kann sowas nicht passieren. Aber mir passiert ja alles Mögliche. Äh, ja. ja, ich bin jetzt bisher immer nur mit der linken Bremse, also der Vorderradbremse gefahren. Es ist hier nicht sehr steil. Es ist nur Pfützenslalom durch den Wald. Ja, schön. Alles hier Gravel. Gravel hat ja den Vorteil, es ist naturfreundlicher, weil es keine versiegelten Flächen sind. Und das Wasser kann versickern, im Gegensatz zu asphaltierten Flächen. Ei, war noch nicht zu schnell in der Kurve. Ja, jo. Ja, schon schön, wenn man im Urlaub sein Fahrrad dabei hat. <lacht> oh, Achtung, Gefahr. Jetzt weiß ich, was ich mit Gefahr meinten. Durchfahren oder nicht? Augen zu und durch, nützt ja nichts. Ich oh, bin gut durchgekommen. Mit trockenen Füßen sogar. Äh, Garmisch liegt ja in Deutschland. Hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Gerade schien die Sonne noch vor zwei Minuten. Jetzt nieselt's. Das ist verrückt. Ja, hier in Deutschland sind die Wege asphaltiert. Herrlich, herrlich, 16 Grad, okay, kann ich mit leben, solange es nicht regnet. Also mit dem Höhenprofil zeigt Bosch echt einen Mist an. Also links sieht man den grauen Bereich, das ist das, was offensichtlich gemessen hat und rechts der blaue Teil ist den, den er wahrscheinlich vermutet. Oh, jetzt muss ich bremsen. Andere Straßenseite. Ach, Glück, kein Auto.
So, ich bin jetzt in Garmisch. Kann mir jemand erklären, warum ich mit dem Fahrrad im Stau stehen muss? Und das in der Kleinstadt. Ja, mein Fahrrad ist nicht mehr da. Nee, ähm, ich hätte mir doch Sorgen gemacht wegen der Bremsen und habe das Fahrrad in so einen Cube-Laden hier reingeschoben. Die meinten, ja, die hatten keine Zeit, sich die Bremse anzugucken. Hat doch nochmal eine Werkstatt nach doch noch mal eine Werkstatt nachgefragt und meinte, okay, lass mal hier, Bremsscheibe muss auch gewechselt werden, es muss entlüftet werden und ja, freundlicherweise spielen sie mir auch noch das neue Update von Bosch drauf äh, mit dem Tour Plus Modus. Da bin ich mal gespannt. Und der Hammer ist ja, dass es wahrscheinlich die Wertgarantieversicherung übernimmt. Also super, freue mich. Ja, jetzt esse ich erstmal was, trinke hier ein Bierchen und dann ist gut. Ja. Guten Tag. Ja, zum Glück habe ich die Wertgarantie-App installiert und die ganzen Daten hinterlegt. So müsste es eigentlich auch mit der Abrechnung dann klappen. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich lasse mir nochmal gut gehen, es ist jetzt ein Eis. Und jetzt fiel mir ein, dass ich die Lokfunktion beim Neon nicht äh, entsperrt habe. Äh, da können die sicher kein Update machen. Mal schauen, ob die sich melden, sonst gehe ich gleich mal vorbei. Ja, das ist der Cube-Laden, wo mein Fahrrad gerade zur Reparatur ist. So, das hat geklappt. Ich habe mein Rad wieder. Alles super. Software-Update ist auch drauf. Jetzt kann es weitergehen. Klasse. Ich habe noch 87 Prozent Akku, dadurch, dass ich hier die ganze Zeit bergab gefahren bin. Oh, muss ich gucken, dass ich mit dem Akkustand jetzt wieder zurückkomme, weil es auch ordentlich bergauf geht. So, jetzt fahre ich erstmal zur Seilbahnstation, schauen wir die neue mal an und dann schauen wir mal weiter. Ganz schönes Haus hier, tolle Kulissen. Nochmal kurz zur Weltgarantie. Ähm, die meinten, ja, die hätten angerufen, das müsste ich aber selber mit denen abwickeln. Jetzt wollte ich da auch nicht rum, rumpalavern und habe mir die Rechnung per E-Mail zuschicken lassen. So habe ich dann jetzt nichts mitzuschleppen. Ja, das fahren 47,90 Euro oder so. Also für Bremsscheibe, Entlüften, neue Bremsbeläge, Software-Update. Da kann man nicht meckern. Da liegt sie nun die Zugspitze. Was für eine Aussicht, Wahnsinn. Und die Sonne kommt durch, wie gerufen. Das hat die ganze Zeit eigentlich immer getrüppelt. Ach, klasse. Zur Dokumentation, wir sind jetzt hier auf 726 Meter. Ich glaube, es waren über 1000 in Lermoos. Ich glaube, ich muss mal meine Klamotten ausziehen. Die lange Hose, das wird mir langsam zu heiß. Das ist doch die alte Bahn hier. Da sind noch die alten Gondeln. Wo ist denn die neue? Muss ich mal suchen. Noch eine alte Bahn. Ich glaube, das ist die Zahnradbahn, die da hochführt. So, Hose habe ich ausgezogen. Das sieht ein bisschen komisch aus mit meinen schwarzen Schuhen. Aber die sind super leicht, deswegen habe ich die mitgenommen. Ursprünglich hätte ich vor, nur mit Sandalen zu fahren, aber das wäre, glaube ich, nichts geworden. Sehr hilfreiche Rampe. Ich finde den Fehler. Ja, das Team hinter mir macht tatsächlich die Schlaglöcher leer, voll, äh, leer mit Wasser, voll mit Und Erde. Schön ist es. Also wenn Alpspitzbahn dran steht, dann ist das eine Alpspitzbahn und keine Zugspitzbahn. Deswegen fahre ich jetzt zur Zugspitzbahn. Der schaut schon cool aus. So, wo ist denn die Zugspitzbahn? Ich muss hier erstmal durch eine beschissene Baustelle hier. Ei, ei, ei. Achtung, Stufe.
Ah, da sieht man die Zahnradbahn, zumindest die Gleise. Jetzt geht's noch mal ordentlich hoch. Das haben Turmmodus. Jetzt mache ich noch solche Spielchen hier mit der Seilbahn angucken, obwohl ich wahrscheinlich gleich wieder runterfahren muss, um auf meinen Weg nach Lermus zu kommen. 70 Prozent Akku. Oh Gott, kein Ladegerät, aber nichts. Ja, jetzt geht es noch zwei Kilometer auf wie bis zur Seilbahn. Soll ich das machen? Ja, ich habe ja neue Bremsbeläge zum wieder runterfahren. Ja. Jetzt pieselt es mal wieder. Aber ich werde auf jeden Fall hochfahren. Da ist ja auch der Alpsee. Schaue ich mir den auch mal an. Klasse. Oh, der Schlauch ganz schön. Ey. Geschafft. Da kommt die Zahnradbahn an. Da ist die Gondel. Talstation für mich. Ja, hier kam gerade die Baden runter. Da hinten stand sie gerade. Jetzt habe ich gewartet, bis sie wieder zurückkommt, aber sie fährt weiter ins Tal. Jetzt fahre ich mal zur Gondel runter. Gucken. Na komm, gib Gas. Kann ich denn ernst sagen hier? Ah, es gibt die Stoff. Nur die Fahrgäste nicht verschrecken. Das würde ich, glaube ich, auch schneller abziehen. So, dann fahre ich mal zum Alpsee runter. Der ist hier gleich keine 300 Meter. Jo, ist ganz schick hier. Aber auch viel los, mein Gott. Lädt echt zum Baden ein. Ja, wenn ich nach Hause will, muss ich in die andere Richtung fahren. Oh, ich fahre hier nochmal ein kleines Stück entlang. Ja, ist schon herrlich hier am Absee. Das Licht ist ganz toll. Wenn mal die Sonne scheint, dann ist das richtig so dunkelgrün. Und ja, viel reden kann man ja nicht. Da sind so viele Leute hier. Ich denke, ich muss gleich wieder umdrehen. Ich könnte einmal am See rumfahren, aber ich muss in die andere Richtung. Mal schauen. Cool. Ja, cool, das sieht aus wie im Märchen hier. Ja, hier muss man förmlich anstehen, um da Fotos machen zu können. Ja, hier ist Party. Oh, 77,5. Cool. So, weiter geht's. War eine schöne Abfahrt. Es war auch gut, dass ich die Bremsbeläge nochmal gewechselt habe. Und die Bremsscheibe vor allem wechseln lassen habe. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die irgendwann durch ist. Die keine erbrechen und das Rad blockieren. Und wenn man dann so eine Abfahrt hat, da will ich nicht auf der Nase liegen. Ich nicht. Ja, da oben ist nochmal die Zugspitze. Das sieht, man, das sieht aus, als wenn sie brennen würde. Ja. 
Ah, schön hier. Was für einen schönen Tag haben wir noch erlebt. Das Wetter hat sich ja auch noch mal gemausert. Klasse. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich mit dem Akku noch nach Hause komme. Ich habe nach 50 Prozent und einige Höhenmeter. Ja, vielleicht nutze ich ja den neuen Tour Plus Modus. Ja, dazu kann ich später auch noch ein bisschen was sagen. Ich werde auch mal wieder in Gegenden kommen, wo nicht so viel los ist. Da freue ich mich auch schon drauf. Weil so viele Touristen. Gehen wir dann doch ein bisschen auf den Keks auf die Dauer. Und vor allem der Verkehr in Füssen, der war eigentlich gruselig. Abgesehen von der Fußgängerzone, gut, die war auch voll mit vielen Menschen. Ist okay. Ich, meine, ich lebe ja in der Stadt, aber ich freue mich einfach dann auch mal Ruhe zu haben. Cool, der ist da gerade mit seinem Kanu reingerutscht. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera rechtzeitig gestartet habe. Ja, ich habe mittlerweile auf Ecke gestellt, weil ich Schiss habe. Ich bin bei 43 Prozent, habe nur 18 Kilometer bergauf. Und das mit dem 500er, <lacht> mit dem 500er Akku. Mal schauen. So, meine Erfahrung mit dem Tour Plus Modus, sofern man das nach 10 Kilometer überhaupt bewerten kann. Ähm, ja, der Tour Plus Modus steht oder tritt an Stelle des Tour Modus. Das heißt, auf dem Display ändert sich erstmal nichts. Ähm, ich habe festgestellt, dass er wesentlich dynamischer reagiert. Also gerade wenn man mal schnell losfahren will aus dem Stand oder so. Oder es kommt eine kleine Steigung, man tritt mal kurz rein. Dann äh, bringt der Motor kurzzeitig auch ein bisschen Power. Das finde ich klasse. Und ich habe den Eindruck, selbst im Eco-Modus ist da ein bisschen mehr Pep, weil, ja, wenn man so ein bisschen den Motor fordern will. Also ich kann mir vorstellen, doch häufiger jetzt auch im Tourmodus zu fahren. Ich liebe ja den EMTB-Modus, weil der einfach ja, dynamisch ist. Ja, mal schauen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das mit dem Tour Plus Modus funktioniert. So, weiter geht's. Hier noch mal ein bisschen erstmal in der Straße. Ja. Stört aber nicht, der Bach ist lauter. Und gleich geht es noch mal ein bisschen graveln durch den Wald. Mann, die Bahn haut auf die Hupe. Ey. Ich bin fast vom Rad geflogen. Kommt das Ding besser hier aus dem Wald und guckt mich an. Ah, da kommt wieder der Bach. Ja, ich bin auch schon wieder auf 936 Höhenmetern und bin hier wieder an dem Wasserfall. Und eigentlich die letzte Zeit, ja eigentlich immer im Eco-Modus gefahren. Und jetzt habe ich nur noch 26 Prozent Reichweite und das Hotel liegt ja noch weit oben, das habe ich mir so ausgesucht. Da will ich nicht hochschieben, nein, oder? Auch nicht manuell treten. Ah, jetzt sind wir wieder an diesem Holzlager. So, oh, das riecht gut. War ein bisschen modrig. Ich glaube, das können Sie nicht mehr verwerten, so wie das aussieht. Ach, keine Ahnung. Ich habe schon viel Mist erzählt. Echt. So, bin wieder da, wo die Tankstelle ist. Verkehr. Oh je. Ja, hier ist die Tankstelle, wo ich mein Fahrrad von gewaschen habe. Ja, Mist, jetzt könnte ich meine Regenjacke glatt wieder anziehen. Ja. Zieht sich wieder zu. Ja, ich habe mich noch mal kurz hier untergestellt. Aber was ist das denn? Ein Aschenbecher. Direkt an der Tankstelle. Ja, immer cool bleiben. Ja, wo wir schon hier sind. 40 Cent. Glas Ja, 
acá, acá esto. So, bin wieder in Leermoos und auf 982 Meter. Hier ist wieder diese heftige Steigung. Und ich habe noch irgendwas über 26% Akku. Wir können jetzt den EMTB-Modus bis nach Hause. So, und das ist der Gang. Hier geht steil die Wand hoch. Mit einer Hand. Kein Thema. Oh, tut das gut, im TV-Modus. So, das ist der Zug, der so tuttet. Der ist wieder der Post. So, ein Meter sind wir. Ja, nimm gleich den Akku mit hoch. Sogar der Room Service war da, wo ich extra gesagt habe, muss ich nicht machen. Ja, so nicht. So, jetzt möchte ich mal schnell mich fertig machen zum Abendessen. Jo, das Essen ist da. Ich werde es genießen. Ja, es war auch ganz nett heute. Eigentlich war der Tag ja geplant, um dumm aus dem Fenster zu gucken und zu sehen, wie es den ganzen Tag regnet. So konnte ich den Tag doch noch nutzen. Es hat irgendwann so gegen Mittag ein bisschen aufgeklärt. Hat aufgehört zu nieseln. So konnte ich meine Tour heute machen. Und zum Schluss, ihr habt ja gesehen, war es echt ganz schön da am Erbsee und äh, an einer Talstation von der Zugspitzbahn. Ja, die Rückfahrt musste schon ordentlich reintreten und bin ja im Eco-Modus dann nach Hause gefahren. Der Regen zum Schluss, naja, ist ganz normal. Bisschen ärgerlich, weil wir haben hier, hier 12 Grad jetzt hier in Leermoos und in Hamburg. Gucke ich gerade auf die App, haben wir 18 Grad. Ja, ich habe meine Sachen soweit vorbereitet. Hier mein Kocher, habe ich also ein bisschen abgewaschen. Ich habe meine Sachen getrocknet. Meine Akkus liegen da unten zum Laden. Ja, morgen wollte ich weiter die Via Claudia Augusta fahren und ähm, mal schauen, wie weit ich komme. Ich danke euch fürs Zuschauen und bleibt dran. Es wird sicher noch spannend. Bis dann, euer Matthias. <lacht>